প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা চ্যানেলের বিশেষ আয়োজন টেবিল টকে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে থাকব আমি মুশফিকুর রহমান আমাদের আজকের বিশেষ অতিথি মোহাত কমিউনিটি অর্গানাইজেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আমিনুল ইসলাম যিনি শিশুদের জন্য ভবিষ্যৎ পৃথিবী আরো সবুজ করতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন বন্ধুদের সাথে নিয়ে পকেট মানির টাকা বাঁচিয়ে তিনি এই কাজ শুরু করেছেন যা বর্তমানে সারা দেশে তিনি ত্রিশ হাজারের অধিক গাছ রোপণ করেছেন একটি উপজেলা থেকে শুরু করে এখন তার কাজ সারা দেশে চারটি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে এই সংগঠনটির সবচেয়ে জনপ্রিয় উদ্যোগ হচ্ছে একটি শিশু একটি গাছ এই প্রকল্পের আওতায় তিনি বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ত্রিশ হাজারের অধিক গাছ রোপণ করেছেন চলুন সরাসরি কথা বলি তার সঙ্গে জনাব আবিনুল ইসলাম আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের এই আয়োজনে কেমন আছেন আপনি ধন্যবাদ মুশফিক আপনাকে এবং বাংলা চ্যানেলকে আমাকে এই প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আচ্ছা একটি শিশু একটি গাছ এই প্রকল্পের উঠে আসা বা গল্পের শুরুটা কেমন ছিল আসলে আমরা যখন এই কার্যক্রমটা শুরু করি আমরা সবাই তখন স্টুডেন্ট ছিলাম আচ্ছা আমাদের গ্লোবাল কমিউনিটি অর্গানাইজেশনের যাত্রা শুরু হয়েছে দু সালে আমরা আমাদের কিছু বন্ধুদের সাথে নিয়ে এই কার্যক্রমটা শুরু করি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রম তো এরপরে আমরা বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের পাশাপাশি আমরা পড়ালেখা তো করি এবং যে পকেট মানির টাকাটা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করছি এরপরে আমরা যখন বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের সাথে যেমন শীত বস্ত্র বিতরণ তারপরে গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি নদী ভাঙ্গনের ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সহায়তা এই ধরনের কর্মসূচির পাশাপাশি আমরা যখন এটা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমাদের সমাজে যারা উচ্চবিত্ত মানুষ আছে আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা শুরু করেন তারপরে আমরা যে ভিন্ন কিছু করব এরকম আমাদের একটা প্রয়াস ছিল যে গতানুগতিক কিছু না করে যেটা চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে পৃথিবীর এরকম একটা কিছু করব আমরা এই উদ্যোগ নিচ্ছিলাম তো এর মাঝে আমরা কি করব তো দুই হাজার আঠারো সালে এসে আমরা একটু চিন্তা করলাম যে এমন একটা কাজ করি যেটা সমাজ পৃথিবী এবং আমাদের এনভারনমেন্টের ওপর একটা ভালো ধরনের ইম্প্যাক্ট নিয়ে আসে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি শুরু করলাম যে প্রতিটা মানুষের বিপরীতে গাছ দিব এরকম একটা পরিকল্পনা পরবর্তীতে সেটা না করে আমরা করলাম কি এই কাজটা যেন আমরা চলমান রাখতে পারি সেজন্য যখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন একটি করে গাছ আমরা রোপণ করি তো এই জন্য আমরা এই প্রজেক্টের নাম দিয়েছি একটি শিশু একটি গাছ আচ্ছা আপনারা শিশুদেরকে কেন গাছ দিচ্ছেন সবাইকে কেন দিচ্ছেন না আসলে আমরা যে যখন এই কার্যক্রমটা শুরু করি তাহলে আমরা সবাই কেবল পড়ালেখা শেষ করেছি দুই হাজার আঠারো সালে ক্যারিয়ারে যাচ্ছি আমরা চেয়েছি যে যে কাজটাই আমরা করি আমাদের কাজের জন্য একটা স্বচ্ছতা থাকে পরিচ্ছন্ন থাকে অর্থাৎ যে কাজটাই করবো এটার একটা ভালো যেন ইম্প্যাক্ট আসে তো এবং এটা যেন কন্টিনিউ থাকে আমরা প্রথমে ভেবেছি আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে প্রতিটা মানুষের বিপরীতে একটি করে গাছ রোপণ করব কিন্তু দেখলাম যে বাংলাদেশে সতেরো কোটি মানুষ একটা সময় পরে গাছ দেখা যাচ্ছে রোপণ করা শেষ হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি করব তখন ভাবলাম যে না যখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করবে তার বিপরীতে আমরা একটি করে গাছ রোপণ করব যদি এই ধরনের কর্মসূচিটা হয় তাহলে এটা পৃথিবী যতদিন বেঁচে থাকবে আমাদের কর্মসূচিটা চলমান থাকবে যার কারণে আমরা এই উদ্যোগটা গ্রহণ করেছি যখন শিশু জন্মগ্রহণ করবে আমরা একটি করে গাছ চলমান আছে আচ্ছা বর্তমানে কি অবস্থা আছে আপনার প্রতিষ্ঠানটি আর আপনার প্রকল্পটি বর্তমানে কোন অবস্থানে আছে তো আমরা ইতিমধ্যে প্রায় চারটি জেলায় আর আমরা কাজ শুরু করেছি তো চারটি জেলায় তিরিশ হাজার ত্রিশ হাজারের অধিক গাছ আমরা ইতিমধ্যে রোপণ করেছি তো এখন আমরা এই প্রজেক্টটা নিয়ে একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ওয়ান ট্রি প্ল্যান্টেড তাদের সাথেও কাজ শুরু করেছি ইতিমধ্যে 
গত বছরের অর্থাৎ দুই সালের পয়লা নভেম্বর থেকে তাদের সাথে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে তারা আমাদের এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার গাছ দিবে এবং তার প্রয়োজনীয় অর্থ যেটা এই উদ্যোগকে সহমত জাগে জানিয়ে যে একটি শিশু একটি গাছকে আমরা আগামী তিন বছরে এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার গাছ আমরা রোপণ করব তো এই ওয়ান ট্রি প্ল্যান্টেডের কয়েকজন প্রতিনিধি আমাদের দেশে এসেছিলেন গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের আমাদের প্রজেক্টটা ভিজিট করে গেছেন যে আমরা কিভাবে গাছ রোপণ করি কিভাবে শিশুদের তথ্য সংগ্রহ করি এবং তারা নিজেরা থেকেও আমাদের মতো করে গাছ রোপণ করে গেছে এবং তারা আমাদের এই কর্মসূচিটাকে অত্যন্ত সাধুবাদ জানিয়েছে এবং এই কাজটা যেন আমরা আরও কন্টিনিউ করতে চাই পারি সেজন্য তারা আমাদের আশ্বাস দিয়ে গেছে ইতিমধ্যে তিন বছরের আশ্বাস তো দিয়েছে পরবর্তীতে যেন আমরা বাংলাদেশ পুরো বাংলাদেশে এই কাজটা করতে পারি সে বিষয়ে তারা একটা সর্বাত্মক সহযোগিতা সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়ে গেছে আপনাদের লক্ষ্য কি বা আপনাদের এই প্রকল্পটি কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন আমাদের এই একটি শিশু একটি গাছ প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে আমরা এইভাবে নির্ধারণ করেছি যে দুই সালের মধ্যে বাংলাদেশে যতগুলো শিশু জন্মগ্রহণ করবে তার বিপরীতে একটি করে গাছ রোপণ করব এবং দুই সালের মধ্যে পুরো পৃথিবীতে যতজন শিশু জন্মগ্রহণ করবে সবার বিপরীতে একটি করে আমরা গাছ রোপণ করব এবং দুই সালে পৃথিবীতে যতজন মানুষ থাকবে তার বিপরীতে একটি করে গাছ রোপণ করব এই প্রজেক্টের হচ্ছে অভিষ্ট গোল এটা আপনাদের চলার পথে বর্তমানে প্রতিবন্ধকতা কি কি আমাদের চলার পথে প্রতিবন্ধকতা এখন আপাতত সেইভাবে উল্লেখযোগ্য নেই কারণ আমরা অনেক সার্ভাইভ করে দুই সাল থেকে কার্যক্রমটা শুরু করেছি তো এই কাজটা শুরু করার সময় আমাদের পকেট মানি যেটা আমরা তো এখন জব করি কিছু টাকা বেশি এখন কন্ট্রিবিউট করতে পারি তো এর পূর্বে পারতাম না তো তারপরে গত বছর আমরা একটা বিদেশি সংস্থার সাথে কাজ করতে শুরু করেছি তো এখন আমরা আমাদের নির্দিষ্ট এরিয়া অর্থাৎ রাজশাহী চাপে নবাবগঞ্জ নওবা এবং নাটোর জেলায় কাজটা করতে পারছি তো আমরা আমাদের দুই সালের যে অভিষ্ট লক্ষ্য ওখানে যদি পৌঁছাতে চাই তাহলে আমাদের এই গাছ রোপণ করার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং হচ্ছে এরিয়া বাড়াতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি নিজের আগ্রহ থাকে যে ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে তারা হচ্ছে উদ্বুদ্ধ বা এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে তারা চাইলে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করে এই কাজটাকে আরও এগিয়ে নিতে পারে এবং পুরো বাংলাদেশকে আরও সবুজায়ন করার ক্ষেত্রে তারা ভূমিকা রাখতে পারে তো আমাদের এখন এই জায়গায় পৌঁছাতে হলে সবার সহযোগিতা দরকার আর আমাদের এই কার্যক্রমটাকে আসলে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখছে ত্যাগি ভলেন্টিয়ার আমাদের আর একটি প্রজেক্ট অর্থাৎ স্কুল এবং কলেজের যারা স্টুডেন্ট তারা এই কাজটা প্রতিটা বাড়িতে বাড়িতে যে তাদের তথ্য সংগ্রহ করে এবং তাদের বাসায় বাসায় যে একটি করে গাছ রোপণ করে আসে আচ্ছা আমরাও আশা করছি আপনার এই প্রকল্পটি শুধু চারটি জেলা নয় সারা বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলায় ছড়িয়ে পড়ুক আচ্ছা আরও অন্যান্য সামাজিক কাজ থাকতে কেন আপনি এই কাজটি বেছে নিয়েছেন আচ্ছা আসলে এর পূর্বে বলেছি যে আমাদের এই কাজটি একটু ব্যতিক্রম ধর্মী আর যখন আমরা শুরু করি আমরা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ড করছি গ্লোবাল কমিউনিটার অর্গানাইজেশনের প্রতিষ্ঠা দুই সালে বাট আমরা একটি শিশু একটি গাছ প্রকল্প শুরু করেছি দুই সালে তো আমরা এই সময় এসে চিন্তা করলাম আমরা ওই কাজটি করি যে কাজটার মাধ্যমে পৃথিবীতে একটা ইম্প্যাক্ট ফেলানো যায় তো বর্তমান যে সিচুয়েশন দুই সালের দিকে পৃথিবী একটা থ্রেটের মুখে যাচ্ছে জলবায়ুর যে পরিবর্তন সেক্ষেত্রে তো আমরা চিন্তা করছি যে এই বিষয়ে পৃথিবীর যারা বড় বড় সংস্থা আছে বিভিন্ন দেশ তারা কনসার্ন যে পৃথিবীতে গ্লোবাল যে ওয়ার্মিং এইটা খুবই হারমফুল ইফেক্ট আনতে যাচ্ছে দু সালের দিকে 
পৃথিবীর থ্রেটের দিকে অর্থাৎ আমরা যদি এইটার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের একটা অংশগ্রহণ করতে পারি তাহলে হয়তোবা আমরা যে আইডিয়া নিয়ে কাজ করছি এই আইডিয়াটা নিয়ে কাজ করলে হয়তোবা এটা কন্টিনিউ থাকবে এবং এটার কারণে একটা ভালো ধরনের রেভলিউশন হবে আশা করি আমরা দর্শক বাংলা চ্যানেলের বিশেষ আয়োজনে টেবিল টকে একটি বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আবহমান বাংলার রান্নাঘরের সেই সুবাস সেই স্বাদ মায়ের মমতা মাখানো খাবারের সেই অনুভূতি নব্বইয়ের দশক থেকে প্রবাসীদের ঘরে ঘরে দেশীয় পণ্যের স্বাদ এনে দিয়েছে স্বনামধন্য হক অ্যান্ড সন্স এবং নিউ হক অ্যান্ড সন্স রাধুনি রুচি ও চাষি ব্র্যান্ডের আসল পণ্য মানেই নিউ হক অ্যান্ড সন্স গুড়া মশলা থেকে শুরু করে আচার চাল সব গৃহস্থলী পণ্য আসল পণ্য কিনতে নিউ হক অ্যান্ড সন্স এর কোডিং দেখে কিনুন নিউ হক অ্যান্ড সন্স প্রবাসে বাঙালির বন্ধু মেগা হোমস রিয়েলটি স্বপ্ন আপনার দায়িত্ব আমাদের পছন্দের বাড়িটির জন্য আসুন আমাদের কাছে মেগা হোমস রিয়েলটি বাই সেল রেন্ট ইনভেস্ট ও শর্ট সেল আমরা ফোরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ি রক্ষা করতে সহায়তা করি মেগা হোমস রিয়েলটি কমার্শিয়াল অ্যান্ড রেসিডেন্সিয়াল রিয়েল এস্টেট ফার্ম আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা মইনুল ইসলাম থার্টি টু ইলেভেন থার্টি ফিফথ এভিনিউ এস্টোরিয়া নিউ ইয়র্ক টেলিফোন ইমেল মইনুল এবার আমাদের অ্যানিভার্সিতে তুমি কি গিফট দিবে সারপ্রাইজ বলো না কি গিফট দিবে বলেছি না সারপ্রাইজ চলার পথে গতিময় করতে আমরা সিলেট মোটরস এর প্রতি আস্থা রেখেছি আপনিও রাখতে পারেন ভাবনাহীন সিলেট মোটরস আমরা আছি আপনার সেবায় আজ আসুন সিলেট মোটরস এ সিলেট মোটরস ইউজড কার ডিলার ইন জামাইকা নিউ ইয়র্ক আমারও সেটা হচ্ছে আমি যেদিন এই কাজটা শুরু করি সেদিন আসলে আমার নিজের জন্মদিন ছিল তেইশ আগস্ট আমার জন্মদিন শুভ দিনে শুরু হয়েছে কাজটি শুভ দিনে কাজটা শুরু হয়েছিল তো এই কাজটা আমরা প্ল্যান করেছি আরও কিছুদিন আগে আমরা কার্যক্রমটা শুরু করব ওই সময় ছিল ঈদের মধ্যে আর কি ঈদের ছুটিতে চাকরি করি যেহেতু ঈদের ছুটিতে বাসায় গেছি তো আমরা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা এই প্রকল্পটি শুরু করব সময় সুযোগ বুঝে এরপরে আমরা প্রথম যেদিন গাছটা দিতে যাই আমার এক ফ্রেন্ডের বাবুকে আর কি তো আমরা অনেক চেষ্টা করছি যে না আজকে শুরু করতে হবে আমাদের আর সময় নেই আবার চাকরিতে ফিরতে হবে তো গাছ ম্যানেজ করার জন্য নার্সারি যা তার কাছে বললাম গাছ নিয়ে আসো আর যার বাসায় গাছ দিতে যাব আমরা জানি যে তা আমার ফ্রেন্ডের নতুন বাবু হয়েছে তো ওকে ফোন দেই সে বাসায় নেই আচ্ছা তারপরে গাছ নিতে পাঠিয়েছি নার্সারিতে গাছ নেই অন্য নার্সারিতে যেতে হবে তো আসতে আসতে আমি যার বাসায় গাছ দিব সেখানে চলে এসছি এখানে গাছও আসছে না আর ওই আমার ওই ফ্রেন্ড সেও বাসায় নেই অ্যান্ড ঠিক সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে তারা দুজন আসলো ঠিক সন্ধ্যা কিছুক্ষণ আগে আমরা আর কি গাছটা রোপণ করতে পারছিলাম তো ওইটাই ছিল আমাদের মনে রাখার মতো যে আমাদের এক ফ্রেন্ডকে দিয়ে আর কি শুরু করেছিলাম 
এই গ্লোবাল কমিউনিটি অর্গানাইজেশনের এই একটি শিশু একটি গাছ এই প্রকল্পটি ছাড়া আপনাদের আরো কোনো প্রকল্প আছে কিনা বা এর বাইরে কিছু করেন কিনা আপনারা হ্যাঁ আমাদের গ্লোবাল কমিউনিটি অর্গানাইজেশনের একটি শিশু একটি গাছ প্রকল্পের বাইরেও বেশ প্রকল্প নিয়ে আমরা কাজ করে থাকি এর মধ্যে অবলম্বন আচ্ছা প্রেসিডেন্ট ইউনিয়ন এবং ত্যাগী ভলান্টিয়ার আমরা আরেকটি প্রজেক্ট অলরেডি লঞ্চ করেছি সেটা হচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের মতো সেটা হলো ওয়ান ট্রি ফর ওয়ান স্টুডেন্ট আমরা প্রতি বছর এটা ইভেন্ট আকারে বাস্তবায়ন করব অর্থাৎ আমি এটা নিয়ে এটাই শেষ করি আগে যখন নার্সারিতে কোনো শিশু ভর্তি হয় তাদের অরিয়েন্টেশন অর্থাৎ তাদেরকে আমরা একটি গাছ দিয়ে তাদেরকে স্কুলে বরণ করে বরণ করে নেওয়া এই কর্মসূচিটি এই কিছুদিন আগে শুরু করেছি তো এটা আমরা প্রতি বছর আমাদের প্ল্যান আছে প্রতি বছর যখন শিশু নার্সারি এতে ভর্তি হবে তখন নবীন বরণ হিসেবে তাদের আমরা একটি গাছ দিব এটা আমাদের আরেকটি ইভেন্ট আর অবলম্বন হচ্ছে একটি শিশু একটি গাছ প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা শিশুর কিন্তু গাছ দেওয়ার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করি যেমন বাবা মার নাম শিশুর নাম তারপরে শিশুর জন্ম তারিখ শিশুটি ছেলে নামে প্রতিবন্ধী কি না শিশুটি জন্ম সময় ওয়েট কত ছিল বাবা মার ইনকাম বাবা মার শিক্ষাগত যোগ্যতা এই ধরনের প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশটি তথ্য সংগ্রহ করি আর এই তথ্য সংগ্রহর পিছনে আমাদের আরেকটি বড় উদ্দেশ্য রয়েছে সেটা হলো আমরা এই তথ্যের মাধ্যমে আমরা বলতে পারি আমরা লাস্ট চার হাজার চারশো আঠাশ জন শিশুর একটু জরিপ করেছিলাম সেখানে আমরা একটা অ্যানালাইসিস রিপোর্ট করেছি সেখানে চার হাজার চারশো আঠাশ জন শিশুর মধ্যে ওয়ান পয়েন্ট এইট পারসেন্ট শিশু হচ্ছে প্রতিবন্ধী তাদের বিভিন্ন ধরনের অ্যাবনর্মালিটি আছে বাবা মার ইয়ে আপনার হলো যেটা শিক্ষাগত যোগ্যতা সেক্ষেত্রে সেভেন্টি পারসেন্ট যাদের গ্র্যাজুয়েশন আর মায়ের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ফোরটিন পারসেন্ট অর্থাৎ চোদ্দ পারসেন্ট আর বাকিটা হচ্ছে আন্ডার গ্র্যাজুয়েশন এবং হচ্ছে আপনার নন ফর্মাল এডুকেশন অর্থাৎ কোনো এডুকেশন এরকম পার্সেন্ট প্রায় চব্বিশ থেকে পঁচিশ পারসেন্ট অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন ধরনের তথ্যের মাধ্যমে এই বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসতে পারছি এবং যে পরিবারের অস্বচ্ছল এবং যাদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা আছে তাদের আমরা এই ডাটা অ্যানালিসিসের মাধ্যমে আমরা তাদের স্বাবলম্বীকরণের জন্য একটি প্রকল্প করেছি সেই প্রকল্পের নাম হচ্ছে অবলম্বন অবলম্বন প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের আমরা বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করে থাকি যেমন কাউকে পেয়ারা বাগান বা তাকে তাদের পড়ালেখার কোনো ধরনের সহযোগিতা অথবা চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো সহযোগিতা এই ধরনের আর কি সহযোগিতা করে থাকি মানে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সব ধরনের সহযোগিতা আপনাদের এই প্রকল্প থেকে নেওয়া হচ্ছে তো আরেকটি আছে আমাদের প্রেসিডেন্ট ইউনিয়ন প্রজেক্ট এই প্রজেক্টের আমাদের বড় একটি উদ্দেশ্য সেটা হলো আমরা একটা যদিও এখনো বড় আকারের কোনো অর্গানাইজেশন এর রিস হতে পারি নাই তো আমাদের যারা আমাদের মতোই প্রান্তিক এরিয়ায় যে ছোট ছোট অর্গানাইজেশনগুলোকে সবাইকে একত্রিত করানোর জন্য আমরা প্রেসিডেন্ট ইউনিয়ন গঠিত করেছি এই প্রেসিডেন্ট ইউনিয়ন গঠিত করার উদ্দেশ্য হলো আমরা যে একটি শিশু একটি কাজ প্রকল্প বা সামাজিক উন্নয়নমূলক যা যে যেখান থেকে কাজ করছে সবাইকে একত্রিত করানোর জন্য আমরা প্রেসিডেন্ট ইউনিয়ন প্রজেক্টটি হাতে নিয়েছি যার মাধ্যমে সব সংগঠন একসাথে কাজ করতে পারবো আমরা আচ্ছা আপনার এই প্রকল্প নিয়ে সবচেয়ে কষ্টের বা দুঃখের কোনো বিষয় বা গল্প যদি থাকে শুনতে চাচ্ছি আসলে যে কোনো কিছু গড়ে তুলতে এরকম কিছু পথ পাড়ি দিতে হয়েছে আমাদের পিছনের কষ্টগুলোকে 
मन रखते तेजपन्स तो शुरूटा जो कर बंधु छो भलेंटर हिसाब अनेक जन एखे सम्पृक्त प्राय चार अधिक भलेंटियार रही है विभिन्न इूनीटे और हमारे इूनीटगुल गठित हो मूलत अपनर इनियन उपजिला और जिला भित्तिक प्राय तेतरिशा इूनीट तो समय से जेहतु ये छोट परिसर उपजिलान भित्तिक क्ज करते शुरू कर आंतर्जा संस्थार साथ करते पे तो समय जे भलो लगार पूर्णता पे पेतम तो प्रथम शुरू करतीष्ठा सदस्य जरा छो अने विशेषकर एक क्षेत्र में सब चे बी मन पड़े हमारे जो प्रतिष्ठा साधारण सम्पादक छो शुजामान शोभन से निजस्व व्यस्तता अन्न को कारण से संस्थार साथ खराब लगा सब भलो लगार मध्य एकटाई खराब लगा थे कारण जेको किस गढ़े तुलते परिश्रम कष्ट सबकिू भलो लगार क्षेत्र में एकटाई खराब लगे से नहीं अच्छा दर्शक जरा सुन देखें तर उद्देश्य जो अपना किलार थे प्लीज हाँ हमारे सब उद्देश्य एक बला जे हमारा जे उद्योग ग्रहण करो अपनारा सबाई विषयटी के आो बेगवान करते अर्थात जे जे अवस्थान आई अवस्थान जी पशे एस दाड़ानबा ये क्षेत्र के आो सुंदर भावे बांग्लेशर प्रति बाड़ी हमारे ये गाश रोपण परिकल्पना जेटा रही है से वास्तवयन दिखे पोचाते पर तो क्षेत्र में चाह कन्ट्रिव्यूशनर अनेक रकम आव फाइनान्सियल कन्ट्रिव्यूशन करते क्यों भलेंटियर कन्ट्रिव्यूशन क्यों आईडिया कन्ट्रिव्यूशन तो चाहिए जे जार अवस्थान पशे एस दाड़ान जान आगामी जो स्वप्न अर्थात प्रोजेक्टर नाम हे एक शिशु एक गाच शिशुर जो सबुज पृथिवी ये सबुज पृथिवी गढ़े तुलते अपन सवार सहयोगता एक कमना क्या शुरू करके एम भाव पृथिवीर बुके छड़े दीते जान एक कलचार संस्कृति हो जाए तो ये क्षेत्र कर हजार बस धरे कर्मसूची वास्तवयन हो पृथिवी जत दिन रही से हम कार्यक्रम चलमान थे यह सब सहयोगता प्रत्याशा कर धन्यवाद अमिनुर इसलम साथे आज के उपस्थित हार्जार माध्यम अनेक मूल्यवान विषय जानते परलम अनेक मूल्यवान विषय सुनते परलम एवं शुभकामना जाना अपन महत् प्रकल्पटी जान सारा देशे शुद्ध चार्ट जिले नए सारा देश चौष्टिटी जिले छड़िए पड़ुक बांग्लेशर प्रति कोणाय कोणाय जान अपना प्रकल्पटी जान दृश्यमान है और शुद्ध देशे नये देशर बाहरे जान अपना प्रकल्पटी प्रसार घटे से शुभकामना जाना दर्शक यही बांगला चैनल विशेष आयोजन टेबिल टके आजकल मत विदाय परवर्ती फिरब नतून को नतून को अतिथिर संगे तथा तो 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 थकून बांगला चैनल संगे थकून धन्यवाद